வெல்கம் டு டென் மினிட்ஸ் மிஸ்ட்ரி நாம் காலையில் எழுந்த உடனே ஏதாவது ஒரு பானத்தை சூடாக இருந்தால் மட்டும்தான் அன்றைய நாளே நமக்கு ரொம்பவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிற மாதிரி பல எண்ணங்கள் தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதா நம்ம டீயையும் காஃபியையும் சொல்லலாம் இதில் நம்ம காஃபியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா காஃபியில் இருக்கிற கஃபைன் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் நம்ம மூலையில் செயல்பட்டு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அத்தனை எனர்ஜியையும் ஒரு சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே கொடுத்துருது அந்த அளவுக்கு இதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அங்கே முக்கியமாக காஃபி அப்படின்றத தான் நம்ம முதல் ப்ரிஃபரன்ஸாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு காஃபி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு ட்ரிங்க்காக இருந்துட்டு வருது உலகத்தில் உலகத்தில் காஃபியை குடிக்காத ஆட்களே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு காஃபியோட மனம் அவங்கள ரொம்ப கவர்ந்து இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் உலகத்தில் ஏற்பட்ட பிரெஞ்சு புரட்சி மற்றும் அமெரிக்க புரட்சிகளுக்கு பின்னடி காஃபி அப்படிங்கிற ஒரு பானம் இருந்ததை நம்மளால் மறுக்கவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பின்னடியும் காஃபி ஒரு ஊக்கியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் இருக்கும் அப்படி காஃபிக்கு பின்னடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க பல மர்மமான ரகசியங்களை பற்றி தான் நாம் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனோட வீடியோஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பெரின்னு சொல்லப்படுற காஃபி கொட்டைகளை இருந்து தான் காஃபி அப்படிங்கிறது தயாரிக்கப்படுது பொதுவாக இந்த காஃபி கொட்டைகள் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு வருத்தடுத்த பிறகு தான் காஃபி பவுடர் அப்படின்றது அதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க பயங்கர மனமாகவும் அதிக எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய இந்த காஃபிக்கு பின்னாடி நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் அப்படிங்கிறது ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு காலகட்டத்தில் எத்தியோப்பியாவில் ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவர் ஒருத்தரால் தான் இந்த காஃபி அப்படிங்கிறது முத முதலாக கண்டுபிடிக்கப்படுது அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர் வழக்கம் போல ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது அவரோட ஆடுகள் காஃபி கொட்டைகளை சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு அதிக எனர்ஜியோடு இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் இரவில் அதிக நேரம் தூங்காமல் இருந்ததையும் கவனிச்சிருக்கிறாரு அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர் அதை போயிட்டு அந்த ஊரில் இருந்த சில துறவிகிட்ட அவர் விவரிக்கவும் செஞ்சுருக்காரு அதை கேட்ட அந்த துறவிகள் காஃபி கொட்டைகளை எடுத்து வறுத்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சு பார்த்துருக்காங்க குடித்த உடனே இரவில் ரொம்ப நேரம் அவங்களால பிரார்த்தனை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதே அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க முகலாயர்களோட ஆட்சி நடந்துட்டு இருந்த நாடுகளில் எல்லாமே ஆல்கஹாலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்ததுனால காஃபியை முதன்மை பானமாக முகலாயர்கள் குடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க அரேபியர்கள் காஃபி கொட்டைகளை பச்சைத்தன்மையோட வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணால் மற்ற நாட்டுக்காரங்க அதுக்கு உரிமை கொண்டாடுவாங்கன்னு நினச்சி வருத்த காஃபி கொட்டைகளை மட்டும்தான் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதியும் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க எத்தியோப்பியாவில் இருந்து காஃபி ஏமனுக்கு பண்டமாற்று முறை மூலமாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு முதன் முதலாக காஃபி கொட்டைகள் அரேபியாவில் எந்த முறையில் வறுத்தெடுத்து பவுடராக மாற்றப்பட்டுச்சோ அதே முறையில் தான் இன்ன வரைக்கும் உலகம் முழுக்க காஃபி கொட்டைகள் வறுத்தெடுக்கப்பட்டு வருந்துகிட்டு இருக்கு பதினாலாம் நூற்றாண்டில் அரேபியாவை சுற்றி இருக்கிற நாடுகளில் மட்டுமே உபயோகத்தில் இருந்த காஃபி அதன் பிறகு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பெர்ஷியா துருக்கி அப்புறம் வட அமெரிக்கா அப்படின்னு உலகம் முழுக்க பயன்பாட்டுக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கிபி ஆயிரத்தி அறநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு பாபா பூடான் அப்படிங்கிற ஒரு சூஃபி துறை மூலயமா காஃபி கொட்டைகள் இந்தியாவுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அது வரைக்கும் பாயில் பண்ணப்பட்ட காஃபி கொட்டைகளோ அல்லது ஸ்டெரைல் செய்யப்பட்ட காஃபி கொட்டைகள் மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு பாபா பூடான் கொண்டு வந்த முதல் காஃபி கொட்டை முளைச்ச உடனே அதை மைசூர்லேயும் நட்டிருக்காங்க அரேபியர்களோட வணிக முறையினால ஆயிரத்தி அறநூறு காலகட்டத்தில் காஃபி இத்தாலி ஐரோப்பா இந்தோனேஷியா மற்றும் அமெரிக்கா முழுவதும் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆல்கஹால் நம்ம நர்வ மண்டலத்தை கட்டுப்படுத்தி நமக்கு போதை தரும் ஒரு பொருளாக இருக்கும்போது காஃபி அதற்கு எதிர்மாறாக நம்ம மூளைக்கு உடனே சக்தியை கொடுத்து நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறதுனால ஐரோப்பாவை சேர்ந்த பல தொழிலதிபர்களும் விஞ்ஞானிகளும் ஆல்கஹாலுக்கு பதிலாக காஃபியை அதிக அளவு எடுத்துக்கொள்ளவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை பார்த்த தொழிலதிபர்கள் இந்த காஃபியை நம்ம ஒரு தொழிலாக பண்ணால் என்ன அப்படின்னு யோசித்து இங்கிலாந்தில் பல இடத்துல பல காஃபி ஹவுசஸை திறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து ஃப்ரான்ஸ்லேயும் நிறைய காஃபி ஹவுசஸ் திறக்கப்படுது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதில் இங்கிலாந்துக்கு வந்த காஃபி ஹவுசஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி மூணுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு இடத்துல திறக்கப்பட்டுச்சுன்னே சொல்லலாம் காஃபி ஹவுசஸில் காஃபி குடிச்சுக்கிட்டே கலை அரசியல் தத்துவம் அப்படின்னு நிறைய வி
பிரான்ஸ்ல கவர்மெண்டால கண்காணிக்கப்பட்ட என்லைட்மெண்ட் பீப்புள் எல்லாருமே முக்கியமான விஷயங்களை பரிமாறுகிறதுக்காக காஃபி ஹவுசஸ் தான் பிரதானமான ஒரு இடமாகவும் வச்சிருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு காஃபி நிறைய ரேடிக்கல் திங்கிங்க மக்களுக்கு கொடுக்கறத நம்ம மெக்கா காஃபிய தடை பண்ணிருக்காங்க கற்காலத்து அரேபிய கலாச்சாரத்துப்படி மனைவி போட்டு கொடுத்த ஒரு காஃபி கணவருக்கு பிடிக்கலனா கணவர் மனைவிய விவகாரத்து பண்ணலாமா அந்த அளவுக்கு அரேபியர்கள் காஃபிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு ஆல்கஹாலுக்கு அடுத்து மக்களால் விரும்பி அருந்தப்படுற காஃபி இரண்டு விதங்களில் இருக்கு ஒன்று அரபிக்கா காஃபின்னு சொல்லப்படுற அரேபிய தீபகற்பத்தில் உற்பத்தி பண்ணப்படுற காஃபி இன்னொன்று ரோபஸ்டா காஃபி இதில் ரோபஸ்டா காஃபி அரேபிக்கா காஃபியை விட கடினமான ஒன்றா இருந்தாலும் இரண்டு மடங்கு கஃபைன் இதில் இருக்கு இது ரெண்டுத்தில் எடுத்து பார்த்தாலும் அரேபிக்கா காஃபி தான் உலகத்திலேயே முத முதல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு காஃபியாக இருந்துட்டு வருது இசை மேதையாக உலக மக்களால் கொண்டாடப்பட்ட பீத்தவன் மிகப்பெரிய ஒரு காஃபி பிரியராகவும் இருந்திருக்காரு ஒவ்வொரு முறையும் அவர் காஃபி குடிக்கும் போது அறுபது காஃபி கொட்டைகளை போட்டு தான் ஒரு காஃபி குடிப்பாராம் காஃபி மேல தீரா காதல் கொண்ட உலக மக்கள் ஆரம்பத்துல காஃபிய பானமா குடிக்காம காஃபி கொட்டைகள் கூட கொஞ்சம் கொழுப்ப சேர்த்து அதை வாயில போட்டு மென்றாங்களாம் உலகத்திலேயே மிகவும் விலை அதிகமான காஃபியோட விலைய சொன்னா நீங்க கீழே மயங்கியே விழுந்துருவீங்க கோஃபி லூவாக்குன்னு சொல்லப்படுற காஃபியோட ஒரு கிலோ விலை கிட்டத்தட்ட அறுநூறு டாலருக்கும் அதிகமாகவே இருந்துட்டு வருது இந்த கோஃபி லூவாக்கோட தயாரிப்பு ரொம்பவும் விசித்திரமான ஒன்னா இருந்துட்டு வருது இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்த ஏசியன் பாம் சீவட்டுங்கிற ஒரு வகை பூனையால அங்க விலையில சிவப்பு நீர காப்பி படத்தை சாப்பிடாம இருக்கவே முடியாதாம் ஆனா அந்த காஃபி கொட்டைகளை அந்த பூனைகளால செரிமணம் செய்ய முடியாதனால காஃபி கொட்டைகள் சாப்பிட்ட பிறகு பூனைகளோட கழிவு மூலியமா வெளியே வந்துடும் அப்படி சீவட்டு பூனையோட கழிவு மூலியமா வெளியேற்றப்பட்ட காஃபி கொட்டைகளை எடுத்து கழுவி காய வச்சு அரைச்சி தயாரிக்கப்படுறது தான் இந்த கோஃபி லூவா காஃபி உலகத்திலேயே ரொம்ப ருசியான ஒரு காஃபி அப்படின்னு இந்த கோஃபி லூவாக குடிச்சவங்க அனுபவத்திலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த நபருக்கு ஒரு பக்கம் காஃபியையும் இன்னொரு பக்கம் ஐஃபோன் எக்ஸையும் வச்சா அந்த அமெரிக்கரோட கையை முதல்ல காஃபி கோப்பையை தான் எடுக்குமா அந்த அளவுக்கு அமெரிக்கரோட வாழ்க்கையோட ஒன்றி போன காஃபியை அவங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு சராசரி மெம்பர் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு காஃபிக்காக மட்டுமே செலவு பண்றாங்கன்னு சொல்லி உலக சம்மேளனம் சொல்லுது அமெரிக்க பெருநிறுவனங்கள் அதிக அளவு காஃபியை சந்தைப்படுத்தியும் வராங்க உலகத்தோட மிகப்பெரிய நிறுவனங்களாக அறியப்படுற கிராஃப்ட் பிஎன்ஜி சாராலி மற்றும் நெஸ்லே இந்த நாலு நிறுவனங்கள் தான் காஃபியை அதிக அளவு வறுத்து பவுடர் பண்ணி சந்தைப்படுத்தியும் வர்றாங்க உலக அளவில் இந்த நாலு நிறுவனங்கள் மட்டுமே உலகத்தோட மொத்த காஃபி உற்பத்தியில் ஐம்பது சதவீதம் இவங்க பங்காக வச்சுருக்காங்க ஒரு காஃபி கோப்பையினால் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் மற்றும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் காஃபியினால் நிறைய தாழ்வுகளும் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததை மறுக்கவே முடியாது ஐரோப்பியர்கள் காஃபி கொட்டைகளை பயிரிடுவதற்காக ஐரோப்பா முழுவதும் கொண்டு வந்தாலும் காஃபியை பயிரிட்டு வளர்க்கறதுக்காக நிறைய அடிமைகளையும் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத மறுக்கவே முடியாது காஃபி பயிர் பிரேசில் முழுக்க பயிரிடும் போது நிறைய அடிமைகள் காஃபியை பயிரிடுவதற்காகவும் காஃபியை வளர்த்து அறுவடை செய்வதற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரை பிரேசிலில் இருந்த சட்டங்கள் அடிமைத்தனத்துக்கு சாதகமாகவே இருந்துட்டு வந்திருக்கு பிரேசில் முழுவதும் இருந்த விவசாய நிலங்கள் காஃபி வளர்க்கும் எஸ்டேட்டாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்கு வருடங்கள் போக போக நிலத்தோட நுண்சத்துக்கள் குறைஞ்ச உடனே பிரேசிலில் இருந்த காஃபி உற்பத்தியாளர்கள் அவங்க உற்பத்தி பண்ண காஃபி எஸ்டேட்டை விட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்களாம் அமெரிக்காவோட ஹவாய் தீவு தான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரே ஒரு காஃபி பயிரிடப்படுற மாகாணம் காஃபி அதிக உயரமான மலைகளில் மட்டுமே வளரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் அசாம் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு அடுத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் காஃபி அதிக அளவு பயிரிடப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு காஃபியில் இருக்கிற கஃபைங்கிற வேதிப்பொருள் தான் நம்ம மூளையை அதிக கவனத்தோடு இருக்க வைக்குது இதன் காரணமாக தான் கொக்கோ கோலா மற்றும் பெப்சி நிறுவனங்கள் காஃபியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுற அதிக அளவு கஃபைனை வேதிப்பொருளாக வச்சு கொக்கோ கோலா மற்றும் பெப்சியை உற்பத்தி பண்ணி அதிக லாபமும் பார்த்துட்டு வராங்க நிறைய மருத்துவ குணங்கள் காஃபியில் இருந்தாலும் அதிக அளவு காஃபி உட்கொள்ளும் போது மனித உடலுக்கு ஒரு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி காஃபி இல்லாத நாட்களே இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துது நிறைய ஏற்றங்களும் தாழ்வுகளும் காஃபி அப்படின்ற ஒரு பானத்தில் இருந்தாலும் தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் ஒரு கோப்பை காஃபி நம்ம குடிச்சிட்டு பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லாத நாட்களே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு காஃபி நம்ம பழக்க வழக்கத்தோட ஒன்றி போயிருக்கிற ஒன்னே சொல்லலாம் இந்த வீடியோ பத்தின உங்க கருத்தை மறக்காம கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க